എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എം ഐ ടി ടു നോട്ട് ത്രീ ഡി എം എസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിലബസ് എസ് ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഓൾജബ്രൈറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഗ്രാൻഡ് സ്ഥിരം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എന്താണ് ലെഗ്രാൻഡ് സ്ഥിരം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലെഗ്രാൻഡ് സ്ഥിരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കോസെറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോസെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലെഗ്രാൻഡ് സ്ഥിരത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഇഫ് ജി ഇസ് എ ഫൈനീറ്റ് ഫൈനീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈനീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഓക്കെ ദൻ എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ദൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ദെൻ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ എച്ച് ഈസ് സെയിം ആസ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്താണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എച്ച് ഈസ് സെയിം ആസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ എച്ച് ഒബിയസ് ആണ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു എച്ച് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് സീറോ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എലമെന്റിന്റെ കൂടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ത്രീ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫോർ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഈ കോസറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഇവിടെ മാറുന്നില്ലല്ലോ ഈ എലമെന്റിന്റെ കൂടെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ എച്ച് ഇസ് സെയിം ആസ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കോസറ്റിന്റെ ഓർഡർ ആ സെറ്റിന്റെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കും സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് നോക്കുക ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എ കൊമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ജി രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എയും ബിയും ജിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് പറയാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എ എച്ച് ഇസ് സെയിം ആസ് ബി എച്ച് എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോസറ്റും ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോസറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ഐതർ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഓർ എ എച്ച് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നൽസെറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോസറ്റും ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോസറ്റും സെയിം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോസറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക ബി എച്ച് ഉണ്ടാവുക എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു വൺ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് എച്ചിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് എവിടെയും വരുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് എച്ചിലും വന്നത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത കോസറ്റിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകളാണ് വണ്ണും ഫോറും അല്ലെ ആ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകൾക്ക് ഐതർ ദ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഓർ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്ജോയിൻഡ് ഇപ്പൊ വണ്ണും ത്രീയും എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ
group G is a finite group of of order n of order of order n of order n with the h as a subgroup subgroup of order m then m divides n idana oru version ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതല്ല എങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ഫൈനേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഡർ ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ഫൈനേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഫൈനേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈനേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ലെഗ്രാൻഡ് സ്ഥിരം വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കാം അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ പ്രൂഫ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ഗി വൺ ഗി വൺ ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഓക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദെൻ ഈ എച്ചിന് എന്തുണ്ടാവും ലെറ്റ് എച്ച് ഹാവ് കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് distinct causes h and k distinct causes undu vicharikka edakeyana distinct causes nu namukku ingane eda that is there exist g1 g2 etc gk belongs to g such that allengil with g1 h1 allengil g1 h g2 h etc etc Etcetera, G, K, H are the distinct causes. This is our distinct causes. Okay, distinct causes are the distinct causes. We have to say that 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 distinct causes are the distinct causes. What is the partition? What is the partition? What is the partition? What is the partition? That is the partition. We know that. We know that. G is equal to N. We know that. We know that. G is equal to ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിയൻ ജി ഐ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ജി വൺ എച്ച് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ജി വൺ എച്ച് യൂണിയൻ ജി ടു എച്ച് യൂണിയൻ എക്സെട്രാ യൂണിയൻ ജി കെ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് ആരെ എഴുതാം ജീനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അത് ജിയുടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ അത് പാർട്ടീഷൻ ജിയും ജീനെ എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള കോസെക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള കോസെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ ജി ഐ എച്ച് ആർ പെയർ വൈസ് ഡിസ് ജോയിന്റ് അല്ലെ പെയർ വൈസ് പെയർ വൈസ് ഡിസ് ജോയിന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കോസെക്സ് ആണ് പാർട്ടീഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീനെ ഒക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കും ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കൂ ദെൻ ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ജി വൺ എച്ച് പ്ലസ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ടു എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി കെ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാലോ നാ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർഡർ ഓഫ് എ എച്ചും ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചും സെയിം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയാലോ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് കെ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ കെ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് കെ എം എത്ര എം ഉണ്ടാവും കെ എമ്മുകൾ ഉണ്ടാവും ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എൻ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എം എന്ന് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എം ഡിവൈഡ്സ് 
അല്ലെ എം ഡിവൈഡ്സ് എൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഇസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് ലെഗ് ഗ്രാഞ്ചസ് തീറം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ എവ്രി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഡർ ഓഫ് എവ്രി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ലെഗ് ഗ്രാഞ്ചസ് തീറം ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ലെഗ് ഗ്രാഞ്ചസ് തീറം ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അതും കൂടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ലെഗ് ഗ്രാഞ്ചസ് തീറം കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ലെഗ് ഗ്രാഞ്ചസ് തീറം is is not true true alla no chal endana order of n allegal n divides m aanu ennu parnadu kondu ee g enu parayna group ne g enu parayna group ne m order lulla oru sub group exist cheyanam ennu nirbandham illa that is idana edunnadu nammal converse true alla nu eduthumbo if m divides divides order of g എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരു നമ്പർ ഓർഡർ ഓഫ് ജീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് എച്ച് ജി ഹാസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ഹാസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ എം ഓർഡർ ഓഫ് ജീനെ നമ്മൾ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് ജീനെ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ജിക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഓർഡർ എമ്മിലുള്ള ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് ജി ഹാസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ എം ഓർ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ജി ഡസ് നോട്ട് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാവ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ എം ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം ഡിപെൻഡ്സ് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ട്രൂ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു രണ്ട് റിസൾട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചുള്ളൂ അതോടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നാളെ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു റിസൾട്ടുകൾ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ ആ റിസൾട്ടുകൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് റിസൾട്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇഫ് ജി ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇഫ് ജി ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ജി ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ജിയിലെ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ജീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ എൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ എൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റുകളുടെ ഓർഡർ എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും എന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നിന്റെ ഡിവൈസേഴ്സ് മാത്രമേ എന്തിന്റെ ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ എയുടെ ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അത് ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എവ്രി എവ്രി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം ഓർഡർ പ്രൈം ഓർഡർ എല്ലാ പ്രൈം ഓർഡറിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും എന്താണ് സൈക്ലിക് ആണ് ഇസ് സൈക്ലിക് എന്നും പഠിച്ചോളൂ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റിസൾട്ടുകളാണ് എവ്രി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം ഓർഡർ സൈക്കിൾ അതായത് പ്രൈം ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പർ ഓർഡർ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഓർഡർ വരുന്ന ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും അതെന്താണ് സൈക്കിൾ കാണ് എന്ന് പഠിച്ചു ഏത് ഗ്രൂപ്പ് സൈക്കിൾ ആയാലും അതെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എവ്രി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം ഓർഡർ ഇസ് അബീലിയൻ Every group of prime order is abelian. Prime is not the order of abelian group. That's why we have to note the